Edna, don't touch that thing on the floor. Oh. <laughs> Josh! Today we're reacting to a VG sound about the interview excerpt. Oh, is he going to be talking about Super Deluxe again? I don't know. Uh, this is an old interview with VG It is It is impressive to see his outlook about acting and the art. It has uh, subtitles. Hope you enjoy. So yeah, I'm looking forward to it. It's just him talking about uh, acting, not right. a specific. I, right, not a particular I don't role know. per se. So it says, Interviews with Rajasthan Vijay. Subtitles. Subtitles. Okay. Okay. So it doesn't really tell me. Uh, that awesome actor. It came out in 2021 in January. Oh. So maybe it was post um, his film companion. Yeah, it's film companion. So, I guess it came out earlier this year. All right, cool. All right, well, I'm looking forward to this. Here we go. Ta ti ta ti ta ti ta. La di da di da. Sorry, I have to uh, do some stuff here, you know. Uh, get the audio where it needs to be and uh, shove it up my butt. Here we go. <laughs> Film companion told me we didn't have so subscribe to Film Companion Salt. We should get all of our interviews to uh, uh, subscribe to our stupid <laughs> video. Hello sir, welcome huh? to Film Companion. Welcome, welcome. This is your acting patinate, sir. You can see it all around. Kannadi, Madari, Nenninette, Nadari, Pechu, Bavari, this is all around. You can see it all around. You can see it all around. You can see it all around. So you can see preparation based performance artist or you can see it all around. No, it's not. It's all around external behavior. Behavior is external. நான் டயலாக்ஸ் சொல்லி தரணுமா நான் எப்பவுமே கதாபாத்திரத்தோட உண்மையான குணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு அதான் முக்கியம் மற்றதான் தன்னால் வந்துடும் சார் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம் தன்னால் வந்துடும் அது மேலே எனக்கு தெரிய நம்பிக்கையும் இல்லை அதில் விஜய் சேதுக்கு தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க மனுஷன் இருக்காங்க இல்லை பரத்வாஜ் ரங்கன் என்பவர் புறத்தோற்றம் இல்லை அகத்தோற்றம் தான் பரத்வாஜ் ரங்கன் அந்த அகத்தோற்றத்தை தொடர தான் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் தொட்டுட்டா நான் பரத்வாஜ் ரங்கனாக யோசிக்க முடியும் அப்ப அது தன்னால எல்லாமே நடந்துடும் நீ பரதவாஜ் எப்படி உட்கார்ந்துருப்பாரு நிப்பாருங்கிறது அவசியமற்றம் அவர் எப்படி யோசிப்பாருங்கிறதான் அவர் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எந்த படத்திலையாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஜய் சேதுபதியை நடிச்சிருக்கீங்களா நீங்க இருக்கிற மாதிரியே ஸ்கிரீன்ல நடிச்ச ஏதாவது ஒரு ரோல் இருக்கா சேதுபதி நான் நினைக்கிறேன் தெரியல என் ஃபேமிலியில் நடந்தது அத்தனையும் பொடி குழச்சி வச்சது குழந்தைங்க தண்ணி விளையாண்டது அந்த வீடியோ அது ரொம்ப ஃபேஸ்புக்கு பேசிட்டு இருக்கு அது நடந்தது அப்போ அது நான் அருண்ட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவன் அருண் என் வீட்டுக்கு வரல நான் இப்பவும் என் என் பையன் நைன்த்து படிக்கிறான் இப்பயும் நான் வீட்டுக்கு போனால் ரெண்டு பேரும் ஒழிஞ்சுப்பாங்க எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இன்னும் ஒழிஞ்சுப்பாங்க கண்டுபிடிக்கல அது ஒரு அது ஒரு சுகம் இருக்குது கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் என் ஃபேமிலி ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது மோ அது ஆல்மோஸ்ட் அது பக்கத்தில் க்ளோஸ் ஆட்டம் இருந்தது வேற எனக்கு தெரியல வேற அது அது ப்ராப்ளம் ஸோ மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சார் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்குள்ள எல்லாமே இருக்குது நான் கூத்துப்பட்டில் இருக்குன்னு உற்சாம் சார் சொல்லி ஒரு கேட்டிருக்கேன் நமக்குள்ள எல்லாருமே இருக்கிறாங்க நம்ம எதை ட்ரிகர் பண்ணுறோம் பொறுத்து இருக்கு நீங்கள் மோசமான ம நபராக உங்களை இமேஜின் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல ஒரு இமேஜின் பண்ணிருக்கீங்க குறுங்கமான இமேஜின் பண்ணிருக்கீங்க எல்லா விதமாகவும் நீங்கள் உங்களை கற்பனை பண்ணுவீங்கல்ல அந்த கற்பனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற தன்மையும் பாக்கியமும் வரமும் நடிகனுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இல்லை நான் சுந்தரபாண்டியன் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணேன் சார் எனக்கு எனக்கு கொலை பண்ணுறதுக்கு லே லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் பத்து பேராக கொல்லணும்னு தோணும் அடிச்சு எனக்கு அந்த வாய்ப்பு அங்கே கிடச்சிது நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணேன் அந்த அது பண்ணும்போது அந்த கில்லிங்க வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சு உங்கள் கண் மாதிரி என்னை லே லைஃப்பில் அப்படி யாரும் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது பண்ண முடியாது இப்போ சினிமா உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கிரியேட் பண்ணது உங்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அது நிஜம் நம்பும்போது நிஜமாக உங்கள் மனசு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அதனால் அது ரொமான்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வேறு வேறு உங்கள்கிட்ட வேறு வேறு விதமான கற்பனைகள் நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு அது ஒரு மனசு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல தோணும் அங்கே அங்கே தான் தோணும் அந்த இடத்துல இந்த பொண்டாட்டி காலில் சேர்ந்து ஒரு பொண்டாட்டி காலில் விழுந்தது 
தோணுது அப்போ தோணுது கால் விழுதான் அப்படின்னு தோணுது ஒரு செகண்ட் பொண்டாடி ஒழிச்சு பார்க்கணும் சைடு வந்து பார்ப்பான் ஒரு டேக் வந்து பார்த்தோன்னே அப்படி போயிட்டேன் நான் வந்து சொன்னேன் இல்லை இல்லை ஒரு செகண்ட் அப்படி பொண்டாட்டியோட ரசிச்சுட்டு போகிறேன் அது ரெண்டு புள்ளை பெற்றதுக்கு அப்புறம் அவன் பொண்டாடி ரசிச்சுட்டு போகிறாங்கிறது அது ஒரு ரொம்ப அழகான விஷயம் அது ரசிச்சுட்டு போகிறது அப்படின்னு இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் தோணுதோ எங்கெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக பண்ணும்போதில் உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு வெளி வருதா உங்களுக்குள்ளே தேங்கின அத்தனையும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காம இருக்கு தேங்கும் போது அதை வெளியே வெட்டி பார்க்கும் நல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது இல்ல மற்ற நடிகர்களோட பாதிப்பு இல்லாம இருக்கிறதுக்காக ஏதாவது ப்ரிகாஷன் எடுப்பீங்களா நோ சார் யூ டோன்ட் கேர் நோ 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 திங் ஐ டோன்ட் கேர் ஏன்னா அப்படி யாரையும் நான் அந்த கோணத்துல பார்க்கல என்ன பண்ணாங்கன்னு என்ன பண்ணாங்க அவன் என்ன தாட் பாஸ் வந்து பண்ணாங்கன்னு ஐ ட்ரை டு ரீட் தாட் பாஸ் பீப்புள் மைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாருங்க பீப்புள் மைண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எடுத்துருவோம் சார் அதே அவனால தான் ஆக்டர் ஆனால் நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் எடுத்துருவோம் அவன் பேசுகிற வார்த்தையை வச்சு பிஹேவ் வச்சு என்ன யோசிச்சாலும் ஆல்மோஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடும் அது என்னோட சின்ன வயசுல இருக்கிற பழக்கம் எனக்கு இவங்க ஏன் இப்படி பேசுகிறாங்க இவங்க ஏன் இப்படி நிற்கிறாங்க நிற்கிறது தப்பாக இருக்கு அப்படின்னு எல்லாமே போகும் இந்த வீடு ஏன் இப்படி இருக்கு அப்போ இந்த வீடு இப்படி இருக்கா வீட்டில் இருக்கிற அழுக்க மாட்டேங்களா அப்படின்லாம் வரைக்கும் தோணும் சுத்தமாக இல்லை இது இங்கே இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் நைட்டு ஏன் பார்த்துட்டு கழுவிட்டு படத்தில் காலில் பாத்திரம் கழுவுறாங்கன்னா நைட்டு ஸ்மெல்லு ஒரு இதையே அவங்க இரிட்டேஷனாக இல்லை இப்படின்ற வரைக்கும் எல்லா வகையிலுமே எனக்கு தெரியல எல்லா வகையிலையும் வீட்டுக்கு வந்து அது அப்படி தான் பார்த்து பழகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒரு நீ ஒரு மாஸ் படம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ ஓ ஒரு ரஜினி சார் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் பண்ணாரு அந்த மாதிரி வரவே வராது பார்க்கவே மாட்டேங்க அப்படிலாம் வராது ஆனால் படம் பார்ப்பீங்க ஆனால் அந்த பாதிப்பு அது அவர் என்ன அது அவரோட ஐடியாலஜி மாஸ் டைலாக்ஸ் அப்படி டெலிவரி பண்ணுறது அவரோட ஐடியாலஜி ரஜினி சார் கண்டுபிடிச்சது ஒன்று இருக்கு நீ அது ரஜ் அது ஒரு அது ஒரு ஃபார்ம் அது கமல் சார் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது சத்யராஜ் சார் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபார்மில் நான் எனக்கு ஒரு வேறு நீங்கள் முந்திலாம் அப்படி இருந்து சார் நான் எடுத்து பாதி குறைஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் முந்தி வந்து ஒரு டைலாக் எடுத்தீங்கன்னா ராமராஜ் சார் அப்படி பண்ணுவார் ரஜினி சார் அப்படி பண்ணுவார் கமல் சார் அப்படி பண்ணுவார் விஜய் சார் அப்படி பண்ணுவார் மோகன் சார் அப்படி பண்ணுவார் சத்யராஜ் சார் அப்படி பண்ணுவார்னு ஒரு பாக்யராஜ் சார் ஒரு வெரைட்டி இருக்குது இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு வெரைட்டிஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்போ அவ்வளோ இண்டிவிஜுவாலிட்டியோடு அவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் இருந்தாங்களா நம்பர் அது இன்னும் அது 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 இனிமே வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு கண்டென்ட் என்னன்னு தெரியும் என்ன காரணத்தை பேச போகிறேன்னு தெரியும் இல்லை என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் ஸோ அதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் ஒரு காரணத்தை இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ பணம் பண்ணீங்க மோஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் ஹீரோ இல்லை மிட் லெவல் ஹீரோ இல்லை லோ பட்ஜெட் ஹீரோன்னு அவங்களா பிரிக்கிறாங்க அண்ட் ஆக்டர்ஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் யூ ஆர் ஆக்சுவலி இட் ஒன்லி ஸ்டார் ஐ திங்க் ரைட் நான் நீங்கள் அதையும் பண்ணுறீங்க இதையும் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு ஒரு செட் வேல்யூ நான் அவங்க போட கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எனக்கு போட பாக்குறாங்க நான் கூடாதுன்னு நான் சொல்ல நீங்க யாருப்பா எனக்கு படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க அதிகபட்சம் என்ன எனக்கு காரணம் அவங்களுக்கு தேவை ஒரு காரணம் சார் ஒரு காரணம் சொல்லி உங்களுக்கு இவ்வளவு உங்களுக்கு இவ்வளவு சம்பளம் தான் உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் கலெக்ஷன் போனது ஓகே ஃபைன் எனக்கு அவ்வளவுதான் அது பெரிய விஷயம் இல்லை அதை தக்க வச்சு நான் இதை இழக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க அதை தக்க வச்சு இதை இழக்க முடியாது சார் எல்லா இடத்தையும் வியாபாரி டாமினேட் பண்ணுவாங்க சார் வியாபாரம் வியாபாரம் டாமினேட் பண்ண தான் சார் செய்வாங்க நீங்கள் எதுக்கு பலியாக வந்து இருக்கு சார் ஐ எம் குட் வித் மை மணி வாட் ஆர் ஐ பட் எனக்கு அந்த சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து எனக்கு நான் வளர்ச்சி நான் என் மேனேஜர் திங்கெல்லாம் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு போடுவாங்க அவர் என்ன வருவாப்பில் அதே இதன் மூலமாக நான் வா வளர்றதுனா கீழே போகிறனா பாருங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வளரமா இல்லையா அப்படின்னா வளராமல் இருந்திருக்கணும் இல்லை எப்படி வளரும் மற்றவங்க பய மற்றவங்க பயந்து போனதை உனக்கு பாடமாக சொல்லி தரேன் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்காதீங்க இங்கே எதுவுமே நெர் பாடங்கள் நிரந்தரம் இல்லை உலகம் மாறிட்டு இருக்கு மக்கள் மாறிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதனால அதுக்கு இது சம்மந்தமே கிடையாது என்ன இவங்க சொல்கிற கணக்கு படி போனால் நீங்கள் கொஞ்ச நாளில் போனால் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிப்பீங்க பாருங்க இவரை போய் பாருங்க அவர் இப்படி இப்படி தான் வந்தார் அவங்க வீட்டில் பாட போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு
நான் எனக்கு ரெண்டு ஆக்டர்ஸோட சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்கள ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறோமா இல்லையா ரஜினி சார் ஒரு நான் சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பாட கற்றுக்கிறேன் நான் சார் நான் நான் இப்போ கற்றுக்க தான் போனேன் நான் எதுக்காகவும் போனேன் எனக்கு சம்பளம் பேச்சு வரும் போது எல்லாமே இடிச்சிட்டே தான் இருந்தது எனக்கு எல்லாரையும் தூக்கி ஓரவை எனக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை நான் முன்னாடி போகிறேன் படம் பண்ணவும் எனக்கு ரஜினி சார் கூட ஒர்க் பண்ண வந்து நவாஸ் சுஷ்டி கூட ஒர்க் பண்ண ஏன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸான ஆக்டர் அவர் இவர் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான ஆக்டர் சாதாரண மனுஷங்கள ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரும் ஸ்கிரீன்ஸ் பேசி ஷேர் பண்ணும்போது அவர் கண்ணு பார்த்து நடிக்கும் போது அவரோட ஐடியாலஜி என்னன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா அவங்களும் புரியும் பட் நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு வரும் ஒரு சீன் எனக்கு வருது ரஜினி சார் போகுது வச்சு ஒரு சீன் இது பண்ணலாம் நான் ஒரு கற்பனையில் வருவேன் அவர் ஒன்று அவர் ஒன்று பண்ணுவார் அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு லேர்னிங் கரெக்டாக இல்லையா அதை நான் எங்கே போய் அடையாது பணத்தையே பார்த்தா அது அடைய முடியும் அடைய முடியும் தான் லேர்னிங் நான் வர முடியல ஒன்று என்னன்னு கேட்பனோம் எப்பயுமே லேர்ன் பண்ணுறது மட்டும் நீ பாட்டாருங்க அதை மட்டும் நீ பாட்டுவே நீ பாட்டாருங்க மணி செகண்ட் லேர்னிங் தான் ஃபஸ்ட்டு பெட்டர் ஸ்மைல் பரப்ப யார் வந்து என்ன பேசினாலுமே புதுசாக ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க நாளைக்கு யார் என்ன சொன்னாலுமே சரி லேர்னிங் தான் ஃபஸ்ட்டு மணி இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படி கவலை கூடாது கிழவனா நடிச்சிருக்கீங்க திருநங்கையா நடிச்சிருக்கீங்க போலீஸா நடிச்சிருக்கீங்க திருடனா நடிச்சிருக்கீங்க இப்போ விஜய் சேதுபதிக்கான ஒரு ட்ரீம் ரோல் ஏதாவது இருக்கா நோ சார் நத்திங் நத்திங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஆசை எதையாவது பார்த்தா தோணும் இல்லை ஏதாவது ராஜா நடிக்கிறவங்க அந்த இந்த கற்பனை கதாப்பா அதாவது நிஜமான ராஜாவை தாண்டி இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லை சார் இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு கற்பனையாக ஒரு காதல் கதை எழுதுகிறோம் தருமபுரி ஒரு படம் நடிச்சேன் இப்போ விக்ரம் தான் ஒரு படம் நடிச்சு அந்த மாதிரி கற்பனையில் நிறைய ராஜாக்களை உருவாக்கி அந்த ஸ்டோரிஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணாங்களா எனக்கு நடிக்கணும் பெரிய ஆசை இருக்குது அது ஒரு ஆசை இருக்குது ஃபியூச்சரிஸ்ட் ஃபிலிம் நடிக்கணும்னு எனக்கு அவங்க ஒரு ஆசை இருக்குது ஃபியூச்சரிஸ்ட் ஃபிலிம்னாலே ஒரு மாதிரி போகுது இந்த உலகம் என்னவா மாறினாலும் சரி ஆண் பெண் உறவு தான் பிரதானம் அதுக்குள்ள தான் இங்கே எல்லா கான்ஃப்ளிக்டும் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆண் பெண் உறவுக்குள்ள தான் எல்லா விதமான கான்ஃப்ளிக்டும் இருக்குது அது 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 எல்லா ஃபேமிலியும் பார்க்கணும் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் அது அது எல்லா ஃபேமிலியும் பார்க்கணும் அப்படி ஒரு படம் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நிறைய ஆசை இருக்குது விதவிதமான ஆசை இருக்குது சாமியார் நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஃபிலாசபராக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது பிளே பாயாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது தலைவராக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது பெரிய ஃப்ராடாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது பெரிய ஃப்ராடாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது தலைவனாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது பெரிய ஃப்ராடாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஒஸ்து சீட்டாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது துரோகத்தோட உச்சமாக நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அது உருவமாக இருக்கணும்னு ஆசை இருக்குது இது மாதிரி எல்லா விதமாகவே தொடங்கணும்னு ஆசை இருக்குது நான் நம்புகிறேன் இங்கே எல்லாேருக்கும் எல்லாருக்குள்ளேயும் எல்லோரும் இருக்காங்க எனக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாரையும் நான் தொடங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் Thank you, sir. Thank you so much. Nice interview, sir. Wow. That did not seem like 11 minutes. No, it didn't. <laughs> he seems like a very intelligent guy. And we've seen in other interviews, he seems like a very genuine person as well. Uh, and, and, and wanting to um, not be labeled, mm -hmm. which I think in Indian cinema is probably harder. Yeah. Because the audiences want you mm -hmm. to be the hero. Right. They want you to be the... the what they've seen you as yes. before. Yeah. Yes, they want this... Not not all of them, but uh, that's why there's these big mass films that right. do so well. Because uh, a bunch of people want to see this person that they love so much in this particular role. Correct. And he's, he's an artist. He doesn't want to be in one role. He wants to do 96. He wants to do super deluxe. He wants to do yes. these mass hero films. He wants to, but he wants to do everything under the sun. And, and I, I appreciate that. I do too. And that's, it. you know, he said things that are the quintessential marks of a, a genuine actor, a trained actor that his primary place he goes to. And the first place you should go to is the script. And you don't look for externals. That's one of the biggest mistakes actors do. And I made early in my acting world is that you look to the actors that you admire and you try to emulate what they do mm -hmm. and the fact of the matter is they are who they are because they're not trying to emulate anybody else yep. they're just being yeah and and they're not putting on an affectation they're just being and the other thing he said that's very true about acting is the fact that and this goes into the judging of characters where you have to recognize every character is in you you could be anybody yeah and wanting to tap into those things and that would be the next thing that you know once you've played a character you may want to play someone like that character again but you probably want to move on to something new an uncharted territory that taps into a place in you you've yet to explore 
Uh, so yeah, he just, every time we hear him talk and the more we hear him talk, it's so obvious that he is, a, he cares about the art, he form, cares about man. the art form. Yeah. yeah. Love it. Um, and what did he act in, or was he just saying he wanted to work with the was, or was he, have we reacted to that trailer? I don't was remember. There was a reference and an Asirid and Shaw yeah. reference. Uh, and I think he referenced Kamal, but I think that was as a, it sounded like he worked with them. Yeah. Let so, us know. I, maybe maybe we're just dumb and we already reacted to it and I just forgot. That's very possible. Yeah. Uh, so let us know. And what should be the next Vijay Sadapathy film that we watch down 